，终于找到了《甄嬛传》能让人反复看的原因。不论主角还是配角，都让人看得很起劲儿。朱熹姑姑，太后身旁的首席秘书加一把手，经历了主子从宫女到皇太后的全过程，神助宫太后，成为了上一届的宫斗冠军，走向人生巅峰。这履历就是四大爷站在他跟前儿也得礼让三分。几十年的腥风血雨，让朱熹姑姑无论是手腕、双商还是语言艺术，都修炼的成了精。很多时候，他只需要安安静静的当个背景板，就能把所有人的小心思猜得八九不离十。有时候，朱熹姑姑的一句话，甚至能加速某位妃子的凉凉。比如丽嫔。当时四大爷独宠嬛嬛，六宫嫔妃难免心生不满。那天四大爷来请安时，太后就话里有话的说了：“老十七是孝顺，但见了他。”难免又会想起先帝在的时候，他亲额娘淑妃，专宠六宫，众妃怨妒的事儿，心里就会不痛快。这句话明显是暗示四大爷，儿子别学你老爸，专宠一个人可不是啥好事儿。四大爷一听，立马反应过来，铁定是谁给太后打小报告了？谁呢？四大爷头一个怀疑的就是爱吃醋的华妃。孙姑姑。这两日，皇额娘身子不好，华妃来探望过吗？老子们请注意，竹溪姑姑接下来的回答一箭三雕，达到的效果惊人的好。她先说：“华妃娘娘协理六宫不得空。”一句话既避免了得罪华妃，又暗戳戳的表示华妃不孝。后又说：“起早，皇后娘娘来看了太后，侍奉了汤药就走了。”完美凸显了宜修的孝顺。你看，同样是没空，宜修就知道来太后这儿侍奉汤药，华妃呢连人带影子都没出现，两者一对比，高下立见。到最后了，竹溪姑姑才说：“到。”是昨儿丽嫔娘娘来过了，陪太后还唠了好一会儿嗑呢。丽嫔得知是丽嫔在太后面前嚼舌根的，四大爷表面上不动声色，实际上已经窝着火了。结果当晚翻牌子的时候，最懂四大爷的苏妃就把丽嫔给坑了。这丽嫔娘娘的牌子，这怎么都沾上灰了？拿回去重做一块。这两日啊，就别随着送来，让皇上翻牌子了。好家伙，除夕姑姑一句话踩了华妃，捧了皇后，打压了丽嫔，不仅悄不声息的削弱了华氏集团的势力，还缓和了四大爷和太后的母子关系。此等聊天功力，我等望尘莫及。另外，除夕跟了太后几十年，早已练就了一本高级秘书的自我修养，揣摩领导心意的能力堪称一流。那一晚，太后来给四大爷送宵夜，同时也有话要跟四大爷说。这时问题来了，大领导说正事时，员工该怎么办？不知道的赶紧来跟主。无锡姑姑学，第一步支开静室房的太监，给领导留好私人空间。第二步，等领导们要聊天时，第一时间搬来椅子，不让领导累着。第三步，领导说话时别插嘴，但手也别闲着，替领导整理整理文件，当好一个背景板。一整套流程，朱熹姑姑做的十分自然，可见平日里没少干。另外，华妃跑来寿康宫和太后告状时也是，太后这几日没见到婉贵人才叫可惜呢。皇上赐了婉贵人一双织金镂花的蜀锦鞋子，连鞋底子都是翠玉做的。婉贵人又做了两身蜀锦的旗装，那一水穿在身上，可标致呢。此话一出，竹溪姑姑当时就明白，华妃使小性子和嬛嬛争风吃醋都闹到太后的跟前儿了。这些话一向尽心礼佛的太后肯定是不爱听的。等华妃一走，竹溪姑姑立即打趣说。太后也觉得这屋子里酸气太重，要驱一驱。和领导说些俏皮话，缓解太后心里的烦躁。竹溪姑姑要说懂太后，还得是你呀、啊。所以说，立身处世这块儿，竹溪姑姑的功力相当深厚。不过，竹溪姑姑真正厉害的是领导交给她的事儿，无论大小，她都能办得滴水不漏，让领导觉得靠谱、放心。比如华妃着急有孕，想请宫外的陈大夫入宫给她诊治那一次，眼看换衣箱的秘密有。暴露的风险，太后丝毫不慌，紧接着就派出他的王炸竹溪姑姑出马解决这事儿。这真是个好大夫，华妃瞧完了，给竹溪也瞧瞧。那么，面对领导交代的重任，竹溪姑姑的表现如何？如果一个人没病，身边的人个个都说他有病，而就你陈大夫一个人说了实话，会是怎样的呢？相反。有一个人明明有病，却没人敢说，而只有你陈大夫察觉了，说出来了，会怎么样呢
。以前怎么都没发现，除夕姑姑简直是个逻辑怪呀！聊聊数语间，好像什么都没明说，也好像什么都说了。很快，陈大夫也意识到华妃体内的麝香恐怕没那么简单。见陈大夫似有所感，除夕姑姑乘胜追击，继续威逼利诱。是啊，一辈子的名医，突然被认为是疯子了。警告陈大夫，别拿自己的前途做不切实际的赌注。最后呢，再直截了当的挑明领导的意思。开医院的嘴，都长着同一条舌头。让陈大夫明白，把华妃身体的秘密说出来会是怎样严重的后果。这其中的厉害，不是他一个宫外的大夫可以承担得起的。除夕姑姑三言两语的敲打，几乎快把陈大夫又吓出一身冷汗。于是赶忙答应道。是同一条舌头。这一波，朱熹姑姑完胜。最后，宝子们，请集体看过来。我接下来要说的，将是朱熹姑姑一辈子的高光时刻。这牌面，这待遇，是环环的大女主光环都比不了的。不得不说，太后不愧是上一届宫斗冠军。早在她下线之前，就提前预判到了宜修未来的结局，所以她提前给宜修留了张保命符。你要记得。收好这道遗诏，那时后妹若有变故，拿出来保护皇后。这些年来，太后和宜修闹不和，朱熹姑姑看在眼里，但从不参与其中，只是频频关心太后的身体，劝太后闲事莫理，好好颐养天年。眼下保住宜修的后位是太后临走前最后的心愿，朱熹姑姑出于忠心，当然也会竭尽全力把这事儿办好。果然，太后去世没多久，纯元之死的真相揭开，四大爷怒不可遏，当场就起草了废后圣旨。最后关头，朱熹姑。姑姑感到，面对九五至尊的怒火，她丝毫不惧，中气十足的命令道：“太后遗诏事关今日之事，请皇上跪接太后遗诏。”下面这一幕不得了了，帝后二人双双跪在竹溪姑姑面前，乖乖聆听遗诏。这个场面翻遍全剧也找不出第二个。太后遗诏，哀家身后，皇后若有大不敬之罪，皇帝须谨记。乌拉那拉氏。不可废后。白月光被害，四大爷不愿执意要废后。朱熹姑姑一张小嘴巴巴的，说的四大爷哑口无言。可是，纯元皇后何尝不是乌拉那拉氏？太后何尝不是乌拉那拉氏的亲眷？连皇上身上也流着乌拉那拉氏的血。最终不得不改废后为禁足。保全宜秀的后位，哎，啥都不说了。朱熹姑姑混职场这块，属你最行。